ഹലോ വെൽക്കം ടു അനൂപ് ട്യൂബ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗിറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയലിലെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഗിറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലോക്കൽ മെഷീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗിറ്റ് ഹബ്ബിൽ നമുക്കൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റുക എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഹബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് ഷെയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോഡ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വന്നിട്ട് അത് നോക്കാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ അതിൽ വല്ല വ്യത്യാസം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗിറ്റ് ഹബിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗിറ്റ് ഹബിലൂടെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഗിറ്റ് ഹബിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ ഗിറ്റ് ഹബിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ലോന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്കൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗിറ്റ് ഹബിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് അതെങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗിറ്റ് ഹബിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാരാരെങ്കിലും കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോഡിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ അവരെ സഹായിക്കാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഗിറ്റ് ഹബിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലധികം ചെയ്യുന്നത് ബിഗിനേഴ്സ് ലെവലിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്ത് വേണ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ആയിരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഹബിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ക്രോമ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ എടുക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ഗിറ്റ് ഹബ് ഡോട്ട് കോം അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഗിറ്റ് ഹബ് ലോഗിൻ ഓക്കെ ഗിറ്റ് ഹബ് ലോഗിൻ അടിച്ച സൈൻ ഇൻ ടു ഗിറ്റ് ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി സൈൻ ഇൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും യൂസർ നെയിമ് ഇമെയിൽ പാസ്വേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇമെയിൽ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂസർ നെയിമ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ അപ്പ് ഫോർ ഗിറ്റ് ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐക്കൺ കൂടെ കാണാം അപ്പോൾ ഈ സൈൻ അപ്പ് ഫോർ ഗിറ്റ് ഹബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഏതാണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്താൽ ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇട്ടൂടെ വെരിഫിക്കേഷൻ വരും ആ വെരിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ട് നമ്മുടെ ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ട് ആണത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ടൊരു ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ട് എടുത്താണ് ഓക്കെ പുതിയൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഗിറ്റ് ഹബ്
സ്നൂ പാണ്ടേച്ചൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റിയ ആയാലുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റിപ്പോസിറ്ററിയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ റിപ്പോസിറ്ററീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കാണും നമ്മൾ അവർ അവർ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ റിപ്പോസിറ്ററീസും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോസിറ്ററീസ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ആണോ പ്രൈവറ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പബ്ലിക് ആയുള്ള റിപ്പോസിറ്ററിയാണ് ഓക്കെ പബ്ലിക് ആയുള്ള റിപ്പോസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഡെമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും ഓക്കെ ഡെമോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോ ഡെമോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ ഡെമോ എന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം റീഡ്മി ഡോ ഒന്ന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് റീഡ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റിപ്പോസിറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഉള്ളത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ ആണ് അത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് റിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അടിക്കുക ഇത്ര ചെയ്ത് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് റിപ്പോസിറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ താഴത്ത് ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗിറ്റ് റിപ്പോസ് ഗിറ്റ് ഹബിലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ റിപ്പോസിറ്ററിയുടെ അഡ്രസ്സ് ആണത് ഓക്കെ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അഡ്രസ്സ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗിറ്റ് ഹബിൽ ഗിറ്റ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മെഷീനിലോട്ട് നമ്മളിത് ആക്സസ് ചെയ്യണതൊക്കെ ഈ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് എച്ച് ടി ടി പി എസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് എസ് എസ് എച്ച് വെച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ എച്ച് ടി ടി പി എസ് വെച്ചിട്ടാണ് എസ് എസ് എച്ച് വെച്ചിട്ടല്ല ഓക്കെ എസ് എസ് എച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് കീ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ ഡയറക്റ്റ് എച്ച് ഡി ടി പി എസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എച്ച് ഡി ടി പി എസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എച്ച് ഡി ടി പി എസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുക നമ്മൾ എസ് എസ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഗിറ്റ് അറ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ഡി ടി പി എസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഗിറ്റ് ഹബിനെ പറഞ്ഞുതരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ക്രി പുതിയൊരു ക്രിയേ ഒരു റിപ്പോസിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ആ ഒരു പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമാൻഡ് ലൈനിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നോക്കാം പുതിയ സംഭവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇനി അതല്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു എക്സിസ്റ്റ് നമുക്ക് റിപ്പോസിറ്റി ഉണ്ട് ഗിറ്റ് റിപ്പോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഈ സാധനം ഗിറ്റ് റിമോട്ട് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ഈ സാധനം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ ഗിറ്റ് പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയൊരു ക്രീ റിപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ റിപ്പോസിറ്ററിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടെർമിനൽ എടുക്കുക ടെർമിനൽ എടുത്തു ഓക്കെ ടെർമിനൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പുതിയൊരു ഡയറക്ടറി ഉണ്ടാക്കി ഗിറ്റ് അബ് ഡെമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്രിയ ഡയറക്ടറി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഗിറ്റ് അബ് ഡെമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ജി ഐ ഹബ് ഗിറ
ഈ റിപ്പോസിറ്ററിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഗിറ്റബിലോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഗിറ്റ് റിപ്പോസിറ്റി ആദ്യം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ എം ടി ഗിറ്റ് റിപ്പോസിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ആയിരുന്നു ഗിറ്റ് ഇനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമല്ലേ അപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഇനിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസറെ എം ടി ഗിറ്റ് റിപ്പോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടിയില്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ കമാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ട് ഗിറ്റ് ഇനിറ്റ് ശരിയല്ലേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഫയലിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഗിറ്റ് ഗിറ്റിൽ ഈ റിപ്പോസിറ്ററിയിൽ സി എസ് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗിറ്റ് ആഡ് സി എസ് ടി ആർ ഡോട്ട് സി ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക കമ്മിറ്റ് മൈനസ് എം ആഡഡ് ഫസ്റ്റ് ഫയൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇഷ്യൽ കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ തന്നെ ഓട്ടോ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്മിറ്റ് മൈനസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വന്നിട്ടില്ലേ ചില അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടാണ് കോപ്പി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് മൈനസ് എം ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് പറഞ്ഞ സാധനം ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അതിനുശേഷം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഗിറ്റ് റിമോട്ട് ആഡ് ഒറിജിൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യുക അത് കോപ്പി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് ഗിറ്റ് റിമോട്ട് ആഡ് സാധനമിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിറ്റ് റിമോട്ട് ആഡ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് റിമോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അതിന് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ സംഭവം ഉള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്ത് ഗിറ്റ് റിമോട്ട് ആഡ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിറ്റ് റിപ്പോസിറ്റഡ് അഡ്രസ്സ് ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഗിറ്റ് പുഷ് ഓക്കെ ഗിറ്റ് പുഷ് മൈനസ് യു ഒറിജിൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഗിറ്റ് അപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണോ ഓക്കെ അതിലൊന്നും നമ്മൾ മാറ്റം വന്നില്ല ഓക്കെ ഗിറ്റ് അടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസർ നെയിം ഫോർ ഗിറ്റ് ഹബ് ഡോട്ട് കോമിൽ നമ്മൾ യൂസർ നെയിം ചോദിക്കുകയാണ് യൂസർ നെയിം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം പാസ്വേഡും ചോദിക്കും ഓക്കെ ആ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടെ നോക്കി കൗണ്ടിങ് ഓബ്ജക്ട് ത്രീ ഓക്കെ കംപ്രസിങ് ഓബ്ജക്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബ്രാഞ്ച് മാസ്റ്റർ സെറ്റപ്പ് ടു ട്രാക്ക് ഓഫ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ പുഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഓൾറെഡി എല്ലാം പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവം ഓക്കെ ഇത് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആ ഫയൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ശരി നമുക്കൊന്ന് ഒരു തോക്കത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയലില്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ശരിയല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്ത സാധനം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റിപ്പോസിറ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണൊരു റിപ്പോസിറ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിലൊരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ റിമോട്ട് എന്താണ് പുഷ് എന്താണ് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണൊരു ഗിറ്റ് അപ്പിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റിപ്പോസിറ്ററി ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കാണുന്ന രീതിയിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിപ്പോസിറ്ററി എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റിമോട്ട് ഈ പുഷ് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം പു